ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு நம்ம அறுசுவை அமுதுல ரொம்பவும் சுவையான கோவக்கா பொரியல் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க குக்கர் மூடி மூணு டு நாலு விசில் விட்டுக்கோங்க கடலை பருப்பு நல்லா வேகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்ததா ஒரு மிக்சி ஜார்ல மூணு சில்லு தேங்காய் எடுத்துக்கிறோம் நல்லா குட்டி குட்டியா கட் பண்ணிக்கோங்க அதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் பிளஸ் மூணு டு நாலு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கிறோம் காரமா வேணும்னா நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா ரெண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மூணுமே நல்லா நர நரன்னு தண்ணி ஊத்தாம இந்த பதத்துல அரைச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய கடாய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கிறோம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததா நம்ம கோவக்கா சேர்த்துக்கிறோம் கோவக்கா நல்லா குட்டி குட்டியா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போதான் சீக்கிரமா வேகும் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க தேவையான அளவு உப்பு நான் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கோவக்கா நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது கலர் நல்லாவே மாறுறது உங்களுக்கு தெரியும் பேன் மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் வாங்க லோ ஃப்ளேமில் வாங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் இப்போ திறந்து பார்க்குறோம் லைட்டாக வெந்திருக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி லைட்டாக சேர்க்கறதுனால கோவக்கா சீக்கிரம் வதங்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேன் மூடி வைங்க பாருங்க கோவக்கா கலர் நல்லாவே மாறிடுச்சு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க கோவக்கா குடல் புண் வயிற்று புண் எல்லாம் நல்லா நீக்கும்னு ஸோ அடிக்கடி கோவக்கா சமைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க இப்ப கடலை பருப்பு நாம வேக வச்சது சூப்பரா வெந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பதத்துல இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க இதை சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க கடலை பருப்பு சரியா வேகலைனா அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது கடலை பருப்பு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் சேர்த்துக்கிறோம் நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க உப்பு சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க வேணும்னா நீங்கள் தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பலாம் மிக்ஸ் பண்ண வேணாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் கோவக்கா பொரியல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்